ব্যথা পায়নি এমন কোনো মানুষ নেই কিছু ব্যথা আছে যেগুলো সহজেই সেরে যায় আবার কিছু ব্যথা আছে যেটি আমাদের জীবনভর ভোগায় এই যে দীর্ঘমেয়াদি যেই ব্যথা অথবা স্বল্পমেয়াদি ব্যথা যেটাই হোক না কেন তার ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসায় নতুন কি আসলো এমন কিছু কি আমরা পেয়েছি যে কারণে আমাদের শিক্ষায় আমাদের ধারণায় পরিবর্তন দরকার সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা তুলে ধরব শুভেচ্ছা দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের পর্বে আমাদের সাথে ব্যথার চিকিৎসা ও শিক্ষার নতুন ধারা এই আলোচনায় তিনজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ যুক্ত হয়েছেন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত তাদেরকে আজকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমি সবার সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি ফার্স্ট আই এম ইন্ট্রোডিউসিং প্রফেসর স্যাম এলদাবে হি ইজ এ প্রফেসর অফ পেইন মেডিসিন জেমস কুক হসপিটাল ট্রাস্ট ইউকে হি ইজ এ অলসো দ্য চেয়ারম্যান অফ ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন মেডিসিন প্রফেসর স্যাম এলদাবে ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ We are very fortunate to have Dr. Victor Mendes, his chair, Training Assessment Committee, Faculty of Pain Medicine, the Royal College of Anesthesia, UK, and the consultant pain physician, uh, Broomfield Hospital, UK. Uh, Dr. Victor Mendes, welcome. Thank you for having me. Thank you. Amra am going to talk to you about the চিকিৎসক আমাদেরকে আজকে এই দুজন আন্তর্জাতিক অতিথিকে আমাদের সাথে হাজির করেছেন প্রফেসর ডক্টর এ কে এম আখতারুজ্জামান তিনি কনসালটেন্ট পেইন ফিজিশিয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেস্থেশিয়ান পেইন মেডিসিন বঙ্গবন্ধু শেখ শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং তিনি প্রেসিডেন্ট সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল পেইন সোসাইটি ডক্টর আখতারুজ্জামান স্বাগত ধন্যবাদ প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে এত জমকালো দুজন অতিথিকে আমাদের মাঝে উপস্থিত করেছেন যাতে দীর্ঘদিন ধরে এই ফিল্ডে অভিজ্ঞতা আছে ব্যথা যেটা ইংরেজিতে আমরা পেইন বলি প্রথমে যদি এখান দিয়ে আলোচনাটা শুরু হোক যে ব্যথা জিনিসটা আসলে কি কখন আমরা ব্যথা পাই এবং এটি অসুস্থতা হিসেবে কেমন আসলে ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে এবং আপনাকে আসলে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ আমাদের এই ব্যথা বিষয়ে আজকের এই আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি প্রথমে বলি ব্যথা আমরা যখন বাংলায় বলে থাকি ব্যথা বেদনা অথবা পেইন জীবনে ব্যথা পায়নি অথবা ব্যথার জন্য কোনো চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হয়নি এরকম লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না হয়তো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন দ্য ব্যথাকে যেভাবে ডিফাইন করেছে দ্যাট ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য আনপ্লেজেন্ট সেন্সরি অ্যান্ড ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি যদি বাংলায় বলি যে আমি যখনই কোনো একটি কাজ করতে যাই অথবা যখন যখন আমি একটি বাচ্চা যখন উঠতে যাই এই হামাগুড়ি দেওয়া থেকে যে পুরে যাওয়া থেকে যে ব্যথাটা পায় এই ব্যথাকেই আমরা একটি ডিফাইন করার চেষ্টা করেছি আমরা আমাদের প্রবাদ আছে ব্যথা ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করা যায় না নো পেন নো গে কিন্তু আসলে এই কথাটি কতটা সত্য আমাদের চিন্তা করি আমাদের বয়স বাড়ছে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যথার ধরনটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যত বয়স বেড়ে যাবে যত গড় আয়ু বাড়বে আমাদের তত ব্যথার রোগী পরিমাণ বাড়বে তবে যে কারণে ব্যথা হোক না কেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন ব্যথাকে দু ভাগে ভাগ করে দেয় প্রাইমারিলি একটি হচ্ছে অ্যাকুইট পেইন যেটা আমরা অপারেশন পরবর্তী অথবা ব্যথা যেটি ট্রমার জন্য হতে পারে অথবা লেবার পেইন যে আমাদের প্রসূতি মারা যখন সন্তান জন্ম সন্তান জন্ম সময় ক্রনিক পেইন যদি আমরা চিন্তা করি ক্রনিক পেইন ইটসেলফ ইজ এ ডিজিজ সামটাইমস ইয়া আমরা জানি যে বাংলাদেশের অথবা আমাদের যারা কায়িক পরিশ্রম করি যারা যাদের তাদেরকে লো ব্যাক পেইন অথবা নি পেইন অথবা শোল্ডার পেইন নিয়ে আমাদের আছে অথবা যেভাবে কে ডেফিনেশন করি না কেন অথবা যেভাবে আমরা এটাকে মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজে আনার চেষ্টা করি না কেন ব্যথার চিকিৎসা এবং ব্যথার চিকিৎসার শিক্ষায় আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেটাই আজকে আমাদের আলোচনায় আমরা আলোচনায় তুলে আনবো যে কি কি অগ্রগতি হলো এবং সামনে আসলে কোথায় যাচ্ছে ওয়ান টু কাম টু ইউ ডক্টর ভিক্টর মেন্দিস সো ওয়েন ডক্টর আখতার জুমান ওয়াজ ডিফাইনিং হোয়াট ইজ পেইন হি ডিসক্রাইবড Uh, the the um, book is definition and then also explained what how it is related to our regular life um, can you clear a bit more about uh, the the disease of, can, can we say that pain itself is a disease is is there is there any um, evidence or any new understanding in this direction yes there is uh, normally of course pain is a symptom uh, mm. but uh, pain uh, can be Uh, classified as a disease in its own right uh, there are many instances when uh, people uh, will present to a doctor with pain of unknown origin where you can't find a cause for the pain uh, it could be migraines and headaches and widespread pain like conditions like fibromyalgia where 
uh, it is uh, now the new international classification of diseases has classified these conditions as a chronic primary pain. So, pain without a, a, a true cause for that. Okay. So, uh, the, for the pains for which we do not know any uh, specific cause can itself be a, a independent disease? Yes, it is okay. and that is why we need to treat it as a disease and then make people understand not only uh, the, the patients but the other healthcare professionals because otherwise we utilize a lot of resources in trying to find the cause which yes. we will never find and, and yes. that utilizes a lot of resources in trying to identify a cause. So, if we, obviously we need to make sure that there is no underlying cause for the pain. So, uh, you need to listen to the patient, get a good history, examine the patient and sometimes you have to do a few tests to exclude a cause. But uh, once that has been done, then you have to reassure the patient and consider it as a disease and then try and manage the, that pain. Yeah. Thank you, Dr. Mendes. Professor Sam, I um, want to come to you. Um, as you are chairman of European uh, Diploma in Pain Medicine, the, the way uh, Dr. Victor has described the evolution in understanding in pain, is it properly reflected in education now? Is medical education capturing this new understanding and uh, the discoveries about pain? We are starting to make steps in that direction. First of all, the classification of pain is mm. starting to shift, uh, as Victor mentioned, towards the definition of chronic primary pain, it being a disease in its own right without particular uh, clear causation. Uh, there is also the, there is an emphasis on multidisciplinary management of pain with including other specialty like uh, dietitians, physiotherapists, psychotherapists, because pain is also an emotional as well as a physical experience as Professor Akhtar Zaman mentioned. And uh, all of this means that the pain education has to change to reflect what we now understand to be a primary cause of pain in the human brain that not, might not necessarily have a physical cause. As I was explaining earlier, we all have these two mechanisms in the brain, one that suppresses pain and one that increases pain transmission. And if one is unfortunate to be born with an overactive mechanism that increases pain transmission, uh, then the patient presents with chronic primary pain, for which the cause is central. We may not have a treatment for that, but we can manage it, if you like. Okay. Um, so, in, in that case, Professor Akhtar Zaman, Jiti Alochana Uthiyashlo, Dujunir Kothateke, Je pain ba betha shankran to shikhayo kinte ekta borro kamer puri bordon dorkar. Sheti shadharan manushir jamun lagbe, jara chikicha deben, tadir bodhay lagbe. এখন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনি যদি একটুখানি বলেন যে আমাদের যে সব রোগীরা ব্যথা নিয়ে আপনাদের কাছে আসেন কারো হাড়ে ব্যথা হতে পারে মাথায় ব্যথা হচ্ছে পেটে ব্যথা হচ্ছে এদের চিকিৎসায় এখন ধারাটা কি আমাদের দেশে ধন্যবাদ আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন এসরা অথবা যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলো আছেন তাদেরকে নিয়ে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ অফ পেইন ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশে করা যায় কিনা আমরা যে একটু হিস্ট্রিতে চলে আসি যে বাংলাদেশে প্রথম পেইন ক্লিনিকটি স্টাবলিশ হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তখনকার পিজি হাসপাতালে আচ্ছা বাই দ্য অ্যানাস্টেশিয়া ডিপার্টমেন্ট এটি শুরু করে আজকে রেভলিউশনে যদি চিন্তা করি যে আমরা যে সেই নাইনটি থ্রিতে যে পেইন ক্লিনিকটি শুরু হলো অথবা নাইনটি নাইনটিন নাইনটি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন বাংলাদেশে যে হলো যার আইআইএসপির একটি চ্যাপ্টার হিসেবে তার বিনিময়ে আমরা কিন্তু আজকে পেইন ম্যানেজমেন্টকে সামনে দিকে নিয়ে গেছি আমি শিক্ষার খুঁজে বলি চিন্তা করি সেই শিক্ষার আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট কারিকুলাম বলি নার্সিং কারিকুলাম বলি এবং আমাদের গ্রাজুয়েট মেডিকেল গ্রাজুয়েটের কারিকুলাম ইনক্লুড করার যাইতে পারে যেমন এরকম একটি ছোট্ট একটি ধারাকে যদি চিন্তা করি এসেন্সিয়াল পেইন ম্যানেজমেন্ট ছোট্ট একটি একদিনের একটি কোর্স এই একদিনের কোর্সটি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন নার্সিং স্টাফ অ্যান্ড আন্ডার গ্রাজুয়েট মেডিকেল স্টুডেন্টকে আমরা আমরা একটু দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পেইন ফেলোশিপ প্রোগ্রাম আমরা চালু করেছি আমরা যেটা এক বছর মেয়াদি একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম যে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাস্থেশিয়া ইন্টেন্সিভ কেয়ার অ্যান্ড পেইন ম্যানেজমেন্টের অধীনে এটাও কিন্তু আমাদের সামনে দিকে চলে আসছে 
গত বছর থেকে দু থেকে বাংলাদেশে একটি পেন মেডিসিনের শিক্ষার একটি আরেকটি জায়গায় চলে এসেছে আমরা যদি বলি ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেন মেডিসিন যে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেন মেডিসিনের এটি একটি কোর্স এবং এই কোর্সটি ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ রিজনাল অ্যানেস্টেশন পেন থেরাপির উদ্যোগে বাংলাদেশে চালু করেছি আমরা এবং এই কোর্সটি সবচেয়ে বড় জিনিস বিষয় হচ্ছে এই এক্সামটি ওয়ার্ল্ডের দুটো সেন্টার একটি হচ্ছে ইউরোপে এবং একটি বাংলা ঢাকা একটি একটি গর্বিত এবার এবারে যে আজকে এবং আগামীকাল পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টু ইডিপিএম এর পরীক্ষাটি হচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই ক্যান্ডিডেটরা আমাদের এখানে এই এক্সামে পার্টিসিপেট করে এটা যদি আমি শিক্ষার কথাটি বলি অর্থাৎ শ্যাম যেভাবে বলেছিলেন প্রফেসর শ্যাম যে ইট ইজ এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নট অনলি ফর দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেসেশিয়া অর ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিওলজি ফিজিক্যাল মেডিসিন অর ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোলজি ইট ইজ এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ কেন একজন ব্যথার যখন রুগীটি আসি তারও কিন্তু মাল্টিপল স্ট্রাকচার থাকে মানে নিউমাটোলজিক্যাল সাপোর্ট লাগতে পারে ইভেন ইন দ্য নিউরো সার্জিক্যাল সাপোর্ট লাগবে অর্থাৎ ইট ইজ এ দিস ইজ এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ আইএসপি ফর্চুনেটলি এটি কিন্তু এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ অফ পেন ম্যানেজমেন্ট পেন ক্লিনিককে তারা কিন্তু আমরা পেট্রোনাইজ করছি এখন আসলে আমি চিন্তা করি রোগীদের কথা চিন্তা করি উনি ওনারা কোথায় যাবেন আইএসপির একটি হিসাবকে যদি আমরা চিন্তা করি যে গ্লোবাল বার্ডেনকে যদি চিন্তা করি ওয়ান ইন ফাইভ পেশেন্ট ইচ এয়ার একে ইনক্লুড হয় একটা পেন আসে এর মধ্যে এক দশ জনের মধ্যে একজন রোগী কোনিক পেইনের ক্যান্ডিডেট হয়ে যায় তার এই এরকমকে যদি আমি চিন্তা করি এই বিশ কোটি মানুষের চিকিৎসার কথা যদি চিন্তা করি আমি তাহলে আমার অনেক বড় একটা ম্যান পাওয়ারকে ডেভেলপ করতে হবে এবং আমার মনে হয় যে ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর স্টাডি ইউরোপিয়ান সোসাইটি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেন অ্যান্ড অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টকে মিলে একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে এই জায়গাটায় যাওয়া যেতে পারে এবং এটাই আজকের something wrong with you. So educating healthcare professionals and educating patients is a huge big challenge. Uh, then of course people think that if you have pain you must have some investigations. Again educating people and educating healthcare professionals is important. Uh, another myth of course is that if you have pain that you must have an operation. Mm. So uh, trying to reassure people that when you have pain without a cause uh, that doesn't need any major intervention can be a huge challenge because people have over the years been made to believe that pain has always is a symptom and a mm. cause of some danger uh, it is of course an evolutionary process that has made our alarm systems be very sensitive to protect us because if you don't have pain you won't survive so there mm. are there is a very rare condition a genetic condition where uh, people are born without pain receptors and they don't survive beyond yeah. three or four years old because they 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 get injured they will have various conditions and they die so uh, a major challenge is to identify people with chronic pain reassure them and then manage them in a in a multidisciplinary approach and that's very very important it's not just about giving tablets it's not just about injections but it's about getting the physiotherapist the psychologist sometimes it's about resetting the nervous system and psychologists play a huge role in managing pain sometimes yeah. there can be lots of other causes uh, that can trigger pain like trauma abuse uh, and so we have to sort of find out those causes in order to be able to treat pain so there are many challenges right so um, when we have these challenges for chronic pain management obviously we need more research and more education in this area so professor sam um, in this in this regard uh, uh, how the patients themselves can be empowered is there anything uh, that they can learn about pain for example whether i have a chronic pain uh, to understand that i need time because without uh, over, over, uh, enough time i don't know that it is chronic or it's acute so how the patients themselves can be prepared to uh, uh, manage this kind yeah. of thank you it's a very good question i i suppose the the when we talk about multidisciplinary pain yeah. management we aim to address specifically that empowering the patients to manage their own problem so having someone 
whose lifestyle, for example, causes them chronic pain. Uh, for example, uh, people who suffer from obesity will normally suffer from multiple joint pain. Changing the lifestyle improves the joint pain. Uh, a lot of patients with pain uh, develop what we know as very poor sleep hygiene. They can't sleep at night because chronic pain, distress, mm. they then wake up, they uh, make a cup of tea, they will sit around and uh, their day becomes night, their night becomes day and the cycle becomes very uh, difficult to manage. So educating someone about how to not wake up, how to stay in bed and try and get back to sleep as quickly as possible so you can get the maximum amount of hours sleep. It's a very simple intervention, but you find it extremely effective. Educating people how to cope with their pain. So most of us with chronic pain on a good day will do the maximum possible and then have three days in bed because we've done the maximum possible. Mm. Simple intervention is just explaining to the person that you don't do the maximum. You do what is reasonable and sensible for you and you stop there. Uh, educating people when to stop because, yes, with, even with chronic pain, we all want to do our level best. Mm. And that tends to be quite damaging for the next two, three days. So this cycle of maximum followed by minimum followed by maximum is quite disruptive. And that's just a simple education, and that's one of the central roles of the multidisciplinary team, if you like. Okay. Uh, thank you so much, Professor Samuel Dabi. Uh, Professor Akhtar Jaman, I am going to ask you to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you 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 to কোন কোন ব্যথা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আসে এবং তারা আসলে কি ধরনের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যায় দেখুন আমরা যদি ব্যথার রোগীদের কিনে যদি অ্যানালাইসিস করি আমাদের বাংলাদেশে ইউজুয়ালি তিনটা গ্রুপ অফ পপুলেশন কে যেন যারা কায়িক পরিশ্রম করে আমি এর আগে বলছিলাম যে শ্যাম যে ভাবে বলছিল যে যারা কায়িক পরিশ্রম করে আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ যারা ধরেন মনে করুন যারা ভারী বোঝানি ভারী বোঝানি কাজ করছেন গ্রামের যারা কৃষকরা কাজ করছেন তাদের ব্যথার কারণটা কিন্তু একটু डिफरेंट তারা যেহেতু ওভার অ্যাক্টিভিটির জন্য যে স্যাম যে ভাই বলছিলেন এ তাদের একটা ব্যথা কারণ হতে পারে পারে আমাদের যখন বয়স বেড়ে যায় বিশেষ করে আমাদের মা বোনদের এটা ওনাদের কিছু চিন্তা করি 50 এন্ড এন্ড এবাব তাদের কিন্তু হাড়গুলো কি ক্ষয় হয়ে যায় এই যে অস্টিওপোরোটিক যেটা আজ চেঞ্জ গুলো হয় অস্টিওপোরোসিস যে চেঞ্জ গুলো হয় কারণ আমাদের কিন্তু স্টোরেজ তখন থাকে না ওই এই জায়গাটা এক ধরনের ব্যথা হতে পারে আর ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে যদি আমি চিন্তা করি সেই ইয়াঙ্গার জেনারেশনটা एक्चुअली देयर পেইন ইজ ইউজুয়ালি ফর দ্য ট্রমা আমরা হয়তো ডেইলি অ্যাক্টিভিটি করি অথবা এই জন্য একটি অত তিনটা গ্রুপকে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এই রকম একটা জায়গায় আমরা একটা মেজর ক্লাসিফিকেশন করে থাকি কিন্তু আমরা যদি এখন আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স করতে চিন্তা করি যে আমাদের পেইন ক্লিনিকে কতগুলো চিন্তা করি পেইনে কোন রোগীগুলো আসে আমাদের পেইন ক্লিনিকের মেজর পপুলেশনগুলো আসে হচ্ছে ব্যাক পেইন এন্ড নি এন্ড শোল্ডার পেইন আচ্ছা তাহলে ব্যাক পেইনকে যদি আমি চিন্তা করি যে ব্যাক পেইন কেন হয় আমরা যদি ব্যাকটাকে একটু অ্যানাটমিক্যালি যদি একটু চিন্তা করি দেখেন একটি ব্যাকে একটি বোনস দ্যাট ইজ ভার্টিব্রিটা আছে আমাদের মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড যেটা আছে এখানে অনেকগুলো মাংসপেশি আছে অনেকগুলো এই বোনসগুলোকে লাগিয়ে থাকে একটি লিগামেন্টস দিয়ে এবং দুটো ভার্টিব্রাকে একসঙ্গে লাগিয়ে রাখে একটি আমরা বলি ইন্টারভার্টিব্রা ডিস্ক এই অ্যানাটমিক্যাল যদি জায়গাগুলোকে চিন্তা করি তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু বিভিন্ন কারণে ব্যাক পেইনগুলো হয় একইভাবে নি পেইন আমাদের একটু ওবেজ অথবা আমরা অ্যাক্টিভিটি করছি অথবা আমাদের বয়স বেড়ে গেছে তাদের নি পেইনগুলো হতে পারে আমাদের অনেক বেশি অ্যাক্টিভিটি করছে যার শোল্ডার পেইনগুলো হতে পারে অথবা আমাদের এই জায়গাগুলোকে চিন্তা করে তার ডায়াগনোসিসটা করা দরকার কেন এই ব্যথাগুলো হচ্ছে আমি শুধুমাত্র ব্যাক পেইন হলো একটি এমআরআই করলাম এবং একটি সার্জারি করলাম ইজ নট এ কিওর ইজ নট এ ইজ এ ইন্ডিকেটেড এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি হ্যাঁ একটি ব্যাক পেইনের পেশেন্টকে এটি সিস্টেম্যাটিক্যালি আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে ডায়াগনোসিস স্টাবলিশ করতে হবে সেই ডায়াগনোসিস স্টাবলিশ করার জন্য প্রথমে একটি হিস্ট্রি দিয়ে শুরু করা দরকার যাবে তার কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যেটা আমরা বলি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব এস এমআরআই অথবা রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন আমাদের লাগবে কিন্তু সেটি কিন্তু এই যে প্রাইমারি না আমাদের প্রাইমারি হচ্ছে তার হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন 
তারপরে আমি মেডিকেশনের কথা যদি চিন্তা করি আমাদের বাংলাদেশে বা অথবা আমাদের মতো যারা ওভার দ্য কাউন্টারে অনেক ড্রাগ পাওয়া যায় বিশেষ করে এনএসাইডস অ্যান্ড স্টেরয়েডস অ্যান্ড আদার্স আমাদের অনেক রোগী পাই যাদের প্রয়োজন নাই তারা মাসের পর মাস এনএসাইড খেয়ে যাচ্ছেন এবং অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে তাদের কিন্তু একটি রেনাল ডিজিজ অথবা হার্ট ডিজিজ অথবা তার ব্লাড প্রেশার ডেভেলপ করছে ওই একইভাবে স্টেরয়েড সবচেয়ে অ্যালার্মিং যে জায়গাটা স্টেরয়েড খেয়ে অস্ট্রোপোরেটিক ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন এবং সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা হয় এভিয়ান দ্যাট ইজ দ্য আমাদের হিপ জয়েন্ট যেটা বলি আমাদের যে যে সেখানে একটু অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস আমি অনেক রুগীকে পেয়ে যাই এর বিশ বছরের রুগীকেও পেয়ে থাকি এবং আমাদের হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের রুগীকেও পেয়ে থাকি অর্থাৎ এই যে ভ্যারাইটিস অফ পেশেন্টগুলো আছে এবং এই পেশেন্টগুলোকে আমরা কিন্তু তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশানস ড্রাগ মডিফিকেশানস অথবা ইয়ে করে আমরা কিন্তু হেল্প করতে পারি করতে পারি জি আলোচনায় যেটি উঠে আসলো বাংলাদেশে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পেইন যেটি বা দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা সেটি কিন্তু অনেক বাড়ছে এবং অনেক সময় তারা ভুল চিকিৎসার শিকার হচ্ছেন আমরা এবার জানব ডক্টর ভিক্টর মেন্ডিসের কাছ থেকে যে যখন দীর্ঘমেয়াদী কোনো ব্যথা হয় সেটি ক্যান্সার থেকে হোক অথবা ব্যাক পেইন থেকে হোক হাঁটুর ব্যথা হোক কোথা থেকে চিকিৎসা শুরু হবে এবং কোথায় আসলে সেটার শেষ সে ডক্টর ভিক্টর ম্যান্ডিস ইফ সামান ইজ সাসপেক্টিং ক্রনিক পেইন ওয়েদার ইটস নি পেইন অর পেইন ফ্রম ক্যান্সার অর ব্যাক পেইন ফ্রম ওয়ার দে উইল স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ওয়েন দে ক্যান সে দ্যাট ওয়েল আই হ্যাভ এন্ড দ্য প্রসেস and there is nothing else left uh, for the for the as a treatment option so uh, the important thing of course is to first listen to the patient yeah. uh, because uh, very often patients with chronic pain feel that they are not listened to by various uh, professionals they don't believe sometimes they don't feel feel that they are believed that their pain is real particularly when no cause is found uh, so it's very important that you let the sp- patient talk to you you listen you empathize with them and then you of course make a clinical examination to make sure uh, and make a diagnosis mm. there can be various types of pain you have nerve pain you have mechanical pain and so with the when the patient gives you a history you will be able to identify whether this is nerve pain is it mechanical pain or is it inflammatory pain and so the treatment will have to be focused on various uh, medications various uh, interventions uh, in order to control the pain so nerve pain for example uh, people will describe nerve pain as pain like electric shocks sciatica is a ner- type of nerve pain um, uh, there are various medications that are used not conventional analgesics but there are non conventional analgesics like antidepressants anticonvulsants that are used to manage nerve pain uh, if we suspect an inflammatory problem uh, then of course we use anti inflammatory agents for a short period of time there are various interventions that are also used for uh, managing chronic pain so acute sciatica for example uh, as pain physicians we can do various interventions like nerve blocks and epidural injections uh, all of these treatment aims are to try and break the cycle okay. uh, not to cure the condition but to treat to, uh, to break the cycle so that they can rehabilitate and self manage uh, sometimes we even do more interventional stuff like spinal cord stimulation where we put uh, 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 implants into the spinal cord to control pain uh, but also uh, we use uh, physical treatment to rehabilitate and as i mentioned earlier psychologist also play a main role so managing it it's about managing chronic pain using various drugs interventions when appropriate uh, but the there are people who will then end up not responding to any of these conditions yes. Uh, and in those instances we um, when all medical options have uh, failed then we uh, 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 I, uh, offer them a pain management program of course a pain management program is to help people live well with chronic pain okay. so it's not a cure but it's uh, patients have to engage with us they have to understand that this is their mm-hmm. life uh, but if they are taught acceptance the commitment therapy mindfulness all of these things are uh, considered in these residential or a day release programs where i transfer about 4 weeks and we offer patients the aim is not to cure pain but to help people live well with chronic pain yeah thank you so much dr victor mean this for elaborating the whole spectrum thank you so much um professor samuel dabe so um you've been working in this area for a long time you were um the chairman of european diploma in pain medicine so what type of change you expect in uh, regarding medical educations um, how far we have come and where you think that we may 
reach in next uh, five to 10 years so that all these new understandings and the multidisciplinary approach can be adopted for pain management? Yes, I mean, it's a very uh, interesting question. I remember when I started doing pain medicine, the, uh, do, sitting in the pain clinic was about giving uh, patients prescriptions or doing injections. Yeah. Uh, the spectrum has shifted quite a lot since then as because of the evidence. So the evidence is starting to uh, accrue about the effectiveness of certain medications in some conditions, uh, particularly the medications that Victor talked about, the anticonvulsants, the antidepressants for nerve pain. We are seeing a lot more evidence about their effectiveness and the harms that they may cause, and that's changing our practice. Mm. So the prescribing, instead of increasing, I think the prescribing is decreasing. Uh, one of the areas that are very important is, for example, prescribing opioids, morphine-like drugs for chronic pain. Mm. We did that in the last 20 years, and now we discover that they really have no role because the human body adapts to them so quickly okay. that they become ineffective after three months. Mm. I injections, we, when I was a trainee, we did a lot of these, and they are helpful but they are helpful in the context that Victor mentioned. In the context of someone, and the end result, as you asked, is someone coming to you and saying, thanks very much, I can manage from here. That's the end result. Mm. And if we can get patients to the point where they say, I'm managing, I think for me, that's a very good outcome. Yeah. Thank you, Professor Sam. We really expect that uh, all the new evidence, as you said, the research is now cutting edge and there are lots of new outcomes which definitely will shape the field in coming years. Um, and, and, and thank you for visiting us and, and also sharing your insights here. Amra onushtane pray shesh purjay chole eshi. So amra ekto Dr. Akhtar Zaman apna ki deshuru shesh korba shule. Je alochona gulu holo ekhane amra jodi ekto summarize kore je amader Bangladesher prekhite bang antarjatik prekhito. Bethar eje bebostha ponai athunik je chinta dharar je shomilon. Sheta ke Bangladesher prekhite apni kibabe dekche. Amader ekhane kintu bhag hoye achi onik kicho. Sheta ke kibabe shomonne kora je. Don't know. Ashwari dekhun. Knowledge is power, or power is knowledge, so, whatever the can think. Yeah. So uh, we, sh we must um, share our knowledge to each other. If we can solve this problem, then we can solve this problem. If you look at the health sector, we can do the public health sector, we can do the public health sector, we can do the public health sector, সামনে এগিয়ে নিয়ে বাংলাদেশের ব্যথা বিশেষজ্ঞদেরকে একটা আমব্রেলা নিয়ে আসা আচ্ছা সেই আমব্রেলাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন এন্ড বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন এই জায়গাটাকে আনার চেষ্টা করছে আপনারা জানি খুশি হবেন যে এই বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন এর প্রেসিডেন্ট একজন নিউরোলজিস্ট দ্যাট ইজ প্রফেসর কাজী দিন মোহাম্মদ আমি একজন আমি সেক্রেটারি আমি একজন অ্যানেস্থেটিস্ট দ্যাট ইজ এই যে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন এই যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি গ্রুপটাকে একত্রিত করে বাংলাদেশে ব্যথা বিশেষজ্ঞদেরকে সামনে দিকে নিয়ে যাচ্ছে এটি একটি জায়গা যেটা অ্যাডমিনিস্ট অর্গানাইজেশনাল জায়গা যদি চিন্তা করি এখন একাডেমিক্স নিয়ে চিন্তা করি একাডেমিক্সটাই আমরা আনার চেষ্টা করি যে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন ম্যানেজমেন্ট অথবা বাংলাদেশে পেইন ফেলোশিপ আমরা যেটা করি অথবা প্রাইভেট সেক্টরে এক বছরের একটি পেইন ফেলোশিপ করা আমাদের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে কম্বিনেশন মিলে একটি এক বছরের ফেলোশিপ অথবা একটি একটি ছ মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছি আমরা এই জায়গাটা আমরা এগিয়ে নিতে চাই যে ফর দ্য এই যে বিশেষজ্ঞরা ব্যথার রুগীদেরকে সেবা করবে অথবা ব্যথার রুগীদেরকে চিকিৎসা প্রদান করবে তাদেরকে সামনে দিকে নিয়ে যাওয়া তাহলে আমি যদি এই যে মোদ্দা কথায় চলে আসি একটি অর্গানাইজেশনাল বেস চিন্তা করতে হবে এই যে এই যে পাবলিক সেক্টর যেটা আমাদের প্রাইভেট সেক্টরকে মিলে একটি জায়গা দু নম্বর হচ্ছে যে এই টিচিং অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলোকে একটি কোয়ার্ডিনেটেড ওয়েতে নিয়ে যাওয়া যেটা আমরা আমরা চেষ্টা করছি এখন চিকিৎসার যদি কথা চিন্তা করি দেখুন যে বাংলাদেশে অলমোস্ট প্রতিটি মেডিকেল কলেজে বিশেষ করে পুরাতন যে কটি মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে একটি পেইন ক্লিনিক কিন্তু রান করছে এখন এটা হচ্ছে বিএসএসপি সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তো এই পেইন ক্লিনিকগুলোকে একটি সার্ভিস প্রদান করছে 
অন্যান্য সাব স্পেশালিটি অথবা অন্যান্য স্পেশালিটিগুলো তারাও চিকিৎসা করছে পেইন কারণ 18 কোটি মানুষের চিকিৎসা করার জন্য শুধুমাত্র এই 10টি 20টি পেইন ক্লিনিক কিন্তু ইজ নট এনাফ তাহলে আমার আমার এই গ্রুপটাকে সব ইনক্লুসিভ করতে হবে ইনক্লুসিভলি আন এনি আমাদের সামনে যাওয়া যাওয়া এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন Uh, medical education that is the dizzy health and dizzy uh, medical education uh, and bcps and bangabandhu sheikh mujib medical university course curriculum ta ke ne abar ektu kas kora jete pare i am sure uh, uh, professor sam, sam and dr uh, victor mandis will help us to re restructure the pain syllabus here in bangladesh ebong okay. jekhane ami all inclusive kora jete pare ami abar abar amader emdi ei 18 koti manusher moddhe jodi ami 5 to 6 percent kotha chinta kori je ei je rogider kotha chinta kori apnara doya kore self medication korben na shudhumatro dokane je betha hocche ekti nsaid jatiyo jeta amra boli non steroid antibiotic drugs ei jatiyo kono oshudh ne khaben na othoba steroid oshudh gulo na khe একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হন অ্যাটলিস্ট একজন গ্রাজুয়েট ডাক্তার এম বি বি এস ডক্টর এখন কিন্তু একেবারে প্রত্যন্ত উপজেলা লেভেলও আছে সেই তাদের স্বর্ণপন্ন হয়ে তাদের মতো চিকিৎসা তার নেওয়া উচিত আমরা যদি ওভার দ্য কাউন্টার যে ড্রাগগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে অ্যাট দ্য এন্ড আমরা অনেক কমপ্লিকেশনে ভুগবো বিশেষ করে রেনাল ডিজিজ অথবা তার অস্ট্রোপোরোসিস অথবা তার অনেক হাই ব্লাড প্রেশার দিকে চলে যেতে পারি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং আমি আবার একটি কথা বলবো যে আমাদের ক্যান্সার পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য ক্যান্সার পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য সামনে এগিয়ে আসা উচিত স্যাম যেভাবে বলতেছিল যে মরফিন প্রেসক্রিপশান আমাদের এই এই মরফিনটি ক্যান্সার পেইনের চিকিৎসার জন্য ক্যান্সার পেইনের ব্যথার নিরাময়ের জন্য একটি অতি অত্যাবশ্যকীয় একটি ওষুধ এবং সেই সেই মেডিকেশনটার জন্য আমরা অ্যাভেলেবেল করতে পারি সেই জায়গায় অ্যাক্সেস করতে পারি সেভাবে কাজ করা উচিত এবং আমরা আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা কাজ করছি এটা নিয়ে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আখতারুজ্জামান ডক্টর প্রফেসর স্যাম এল দুবে থ্যাংক ইউ ডক্টর ভিক্টর মেন্দেস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং এর টাইম দর্শক শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের আয়োজন আমরা তিনজন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে ব্যথার ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষায় কি নতুন ধারা এসছে এবং কি পরিবর্তন দরকার সেই প্রসঙ্গে কথা বললাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই বক্তব্যটি ডক্টর আক্তরুজ্জামান শেষের দিকে দিলেন যে ব্যথা হলে নিজেরা ওষুধ কিনে খাওয়া যাবে না কমপক্ষে আমাদের উপজেলা পর্যায়ে যে বিশেষজ্ঞ ডক্টর আছেন তাদের পরামর্শক্রমে আমাদের ওষুধ নিতে হবে এবং বাংলাদেশে পেইন ম্যানেজমেন্ট বা ব্যথা ব্যবস্থাপনার শিক্ষায় আরও উন্নতি আসুক সেই আহ্বান রেখে আশাবাদ রেখে আজকের মতো শেষ করছি সুরক্ষার প্রতিদিন